ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போற ப்ராப்ளம் வந்து ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராப்ளம் என்சிஆர்டி சிலபஸ்ல இருக்கிறோம் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் பிசிக்ஸ்ல சாப்டர் ஒன்னுல புக் பேக் எக்ஸசைஸ் நம்ம சால்வ் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் ஸோ கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஒன் ஸோ இருபது கொஸ்டினை நம்ம இதுக்கு முன்னாடி சால்வ் பண்ணியாச்சு ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளான கொஸ்டின் தான் ஸோ என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம் அ கண்டக்டிங் ஸ்பியர் ஆஃப் ரேடியஸ் டென் சென்டிமீட்டர் ஹேஸ் அ ஹன்னோன் சார்ஜ் ஸோ ஒரு ஒரு கண்டக்டிங் ஸ்பியர் இருக்கு இல்லையா ஒரு கண்டக்டிங் ஸ்பியர் இருக்கு ஸோ இந்த ஸ்பியருடைய ரேடியஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டென் சென்டிமீட்டர் இல்லையா இதனுடைய ரேடியஸ் வந்து டென் சென்டிமீட்டர் ஹேஸ் அ அன்னோன் சார்ஜ் ஏதோ ஒரு சார்ஜ் இருக்கு பட் அந்த சார்ஜ் என்னன்றது நமக்கு தெரியல ஸோ லெட் மீ சே தட் இஸ் கியூ சரியா ஸோ அதுக்கு அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இஃப் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இ இல்லையா ஸோ இஃப் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் ஃப்ரம் த சென்டர் ஆஃப் த ஸ்பியர் இஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேல்யூ கொடுத்துருக்கான் அப்போ இதுதான் அந்த சென்டர் ஆஃப் த ஸ்பியர் இந்த சென்டர் ஆஃப் ஸ்பியர்ல இருந்து ஒரு டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் தள்ளி வந்தோம்னா எனக்கு இங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டனுடைய வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்டூ டென் டு த பவர் த்ரீ இல்லையா ஸோ இ விச் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்டு டென் டு த பவர் த்ரீ நியூட்டன் பர் கூலும் கொடுத்துருக்குறாங்க அவங்களே கொடுத்துருக்குறாங்க இல்லையா ஸோ இஃப் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஃபீல்டு டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் ஃப்ரம் த சென்டர் ஆஃப் த ஸ்பியர் இஸ் இது சரியா ஸோ என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா அண்ட் ரேடியலி இன்வெர்ட் இல்லையா ஸோ இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து ரேடியலி இன்வெர்ட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தாச்சு ஸோ இட் ஷோஸ் தட் இதில் இருக்கக்கூடிய அந்த சார்ஜ் வந்து நெகட்டிவ் இல்லையா அப்போ நெகட்டிவ் தான் நெகட்டிவ் சார்ஜ் லெட் மீ சி எஸ் நெகட்டிவ் அப்போ என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா வாட் இஸ் த நெட் சார்ஜ் ஆன் த ஸ்பியர் அப்போ இப்போ இந்த டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் நம்ம சொன்னோம் இல்லையா ஸோ இந்த இடத்துல இதனுடைய நெட் சார்ஜ் ரைட் நெட் சார்ஜ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அப்படி தானே வாட் இஸ் த நெட் சார்ஜ் ஆன் த ஸ்பியர் அப்போ இந்த ஸ்பியர் அப்போ புது ரேடியஸ் இல்லையா இப்போ இதனுடைய ரேடியஸ் நம்ம என்ன சொல்லிட்டோம் டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் So which is nothing but 0.2 meter. So in the 0.2 meter, now in this sphere, in this sphere, what is the charge of the value? What is the net charge of the total charge? So we have formula. So in closed surface, there is a charge in the closed surface. We use gas. So Gaussian surface, what is the name? Total electric flux which is equal to charge enclosed. Charge enclosed by epsilon naught. ஸோ என்ன கேட்குறாங்க கேள்வி எனக்கு நெட் சார்ஜ் என்ன அப்போ இந்த கியூ என்னன்னு கேட்குறாங்க ஸோ கியூ மட்டும் என்னென்னா எனக்கு இந்த எப்சிலான் நாட் இப்படி போச்சுன்னா எலக்ட்ரிக் ஃப்ளெக்ஸ் இன்டு எப்சிலான் நாட் இங்கே எலக்ட்ரிக் ஃப்ளெக்ஸே கிடையாது அப்போ எந்த ஃபார்முலா சார் யூஸ் பண்ணுறது சரி நம்ம இன்னொரு ஃபார்முலா ட்ரை பண்ணுவோம் என்ன அப்படின்னா இந்த எலக்ட்ரிக் ஃப்ளெக்ஸ் அப்படின்றத நம்ம இடிஎஸ் அதாவது டெல்டா எஸ் காஸ்ட் தீட்டா அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ நமக்கு தெரியும் இந்த அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் காஸ்லால நம்ம தேர்ட் கேஸ் நம்ம இதை பத்தி தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம் ஒரு ஸ்பியர்ல இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு என்ன அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிருப்போம் அதுல ரெண்டு கேஸ் பார்த்துருப்போம் இல்லையா ஸோ மூணு கேஸ் பார்த்துருப்போம் ஒன்று வந்து அவுட்டர்ல அதாவது அந்த ஸ்பியருடைய அவுட்டர்ல எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எப்படி இருக்கு அந்த ஸ்பியருடைய சர்ஃபேஸ் எலக்ட்ரிக் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எப்படி இருக்கு அந்த ஸ்பியருக்கு உள்ள ஒரு ஒரு ஸ்பியர் நான் கன்சிடர் பண்ணால் அதில் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு என்ன இருக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்த்துருந்தோம் இல்லையா ஸோ அதே தான் நம்ம இங்கே டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம ஈக்குவேட் பண்ணியிருப்போம் இதுவும் எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் தான் இதுவும் எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் தான் இதுவும் டோட்டல் இதுவும் டோட்டல் ஸோ ஐ கேன் ரைட் லைக் திஸ் இப்போ எனக்கு காஸ்ட் தீட்டா தீட்டாவுடைய வேல்யூ வந்து எனக்கு ஜீரோவாக இருக்கும்போது தட் பிகம்ஸ் ஒன் ஸோ திஸ் இஸ் கியூ என்க்ளோஸ்ட் ஸோ இந்த இது என்ன இந்த ஸ்பியருடைய சர்ஃபேஸ் ஸோ அது என்ன ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர் சப்போ இ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு சாரி இ இந்த இ இந்த சர்ஃபேஸ் ஏரியா இல்லையா ஏரியா ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர் ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ பை எப்சலான் நாட் கரெக்டாக தானே ஸோ நமக்கு என்ன தேவை எனக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு தேவை ஸோ இ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ பை எப்சலான் நாட் இந்த ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர் எனக்கு கீழே வந்தாச்சு இதுதான் எனக்கு ஸ்பியர்ல இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்போ இந்த ஃபார்முலாவை என்னால் யூஸ் பண்ண முடியும் இந்த ஃபார்முலா நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது
ஸோ இதுவும் கான்ஸ்டன்ட் தான் நம்ம பார்ப்போம் என்னன்றதை நான் சொல்கிறேன் நான் அண்டு கியூ தான் நமக்கு தேவை எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கொஸ்டினில் கொடுத்தாச்சு அப்போ இந்த ஈக்குவேஷனை நான் எப்படி ரீஅரேஞ்ச் பண்ணுறேன்னு பாருங்கள் ரொம்ப சிம்பிள் தான் என்னன்னு பார்க்கலாம் ஸோ இ அப்படின்றது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு என்ன ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்டு டென்த் த பவர் த்ரீ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூன்றது நமக்கு தேவை இது என்க்ளோஸ்ட் இல்லையா ஸோ டோட்டல் ஸோ அப்போ கியூ என்க்ளோஸ்ட் பை எப்சல் நாட் ஸோ நல்லா கவனிங்க நம்ம ஒரு 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 விஷயத்தை நம்ம பார்த்துருந்தோம் ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சல் ஆர் நாட் இல்லையா ஸோ இதனுடைய வேல்யூ வந்து எயிட் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் ஃபோர் அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருந்தோம் இன்டு டென் டு த பவர் சாரி நைன் இன்டு டென் டு த பவர் நைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி அது எப்சல் ஆர் நாட்டுடைய வேல்யூ ரைட் ஸோ நம்ம ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சல் ஆர் நாட்டுடைய வேல்யூ வந்து நைன் இன்டு டென் டு த பவர் நைன் அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருந்தோம் பாருங்கள் இந்த எப்சல் ஆர் நாட் இருக்கு ஃபோர் இருக்கு பை இருக்கு அப்போ இந்த மொத்தத்துடைய வேல்யூ ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சல் ஆர் நாட்டுடைய வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா நைன் இன்டு டென் டு த பவர் நைன் அப்போ இதை எப்படி எழுதலாம் நைன் இன்டு டென் டு த பவர் நைன் கரெக்டாக ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சல் ஆர் நாட்டுடைய வேல்யூ வந்து நைன் இன்டு டென் டு த பவர் நைன் ஸோ இந்த வேல்யூ முடிஞ்சது மிச்சம் இருக்கிறது என்ன ஆறு ஆறு என்ன இந்த ஸ்பியருடைய ரேடியஸ் ட்வெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் ஸோ விச் இஸ் நத்திங் பட் பாயிண்ட் டூ மீட்டர் அப்போ எனக்கு கீழே இருக்குது ஆர் ஸ்கொயர் ஸோ அப்போ போட்டோம் அப்படின்னா பாயிண்ட் டூ ஸ்கொயர் இது ஏன் மேலே வந்ததும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் ஏன் அப்படின்னா ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சல் ஆண்டு வேல்யூ வந்து நைன் எயிட் பவர் நைன் ஸோ எனக்கு இங்கே ஒன் பையில் தானே இருக்குது ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சல் ஆன் ஆட்டு எழுதியாச்சு ஸோ நமக்கு என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா கியூ மட்டும்தான் தேவை ஸோ அப்போ கியூ மட்டும் ஒரு பக்கம் வச்சுக்கிறோம் கியூ என்க்ளோஸ்ட் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எனக்கு என்ன இது மட்டும் வேணும் அப்படின்னா மற்ற எல்லாத்தையும் இந்த பக்கம் எடுத்துருந்துரு இந்த ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படியே எழுது டென் டு த பவர் த்ரீ இது டிவிஷனில் இருக்குது இந்த பக்கம் போச்சு அப்படின்னா மல்டிப்ளை ஆகிடும் ஸோ பாயிண்ட் டூ ஸ்கொயர் பை இது இந்த பக்கம் வந்துச்சுன்னா மல்டிப்ளையில் இருக்குது இந்த பக்கம் வரும்போது டிவைட் ஆகிடுச்சு முடிஞ்சதா ஸோ அப்போது இந்த டோட்டல் எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் சாரி டோட்டல் சார்ஜ் நெட்டு சார்ஜ் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா இதை நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெட் லைக் திஸ் இன்டு டென் டு பவர் நைன் வரும் கூலும் ஸோ விச் இஸ் நத்திங் பட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் நேனோ கூலும் கியூ என்க்ளோஸ்ட் சரியா ஸோ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து இன்வேர்டு ஸோ இது வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜு ஸோ அப்போ இதனுடைய வேல்யூ வந்து எனக்கு நெகட்டிவில் சொல்லலாம் ஏன்னா எனக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து ரேடியலி இன்வேர்டுன்னு சொல்லியிருக்கு இல்லையா ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் ரொம்ப 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 சிம்பிளான ஒரு ப்ராப்ளம் தான் நீங்கள் நினைக்கிற அளவுக்கு கஷ்டம்லாம் கிடையாது ஸோ இந்த இந்த கான்செப்ட் நமக்கு தெரியும் ஏன்னா நம்ம அந்த காஸ்லாவுடைய அப்ளிகேஷனில் தேர்ட் அப்ளிகேஷன் இதை நம்ம படிச்சிருந்தோம் இல்லையா ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் டவுட்ஸ் எதனா இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் இதை அப்படியே ஷேர் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்யூ எல்பதஸ் வித் அ ஸ்மைல்